Вселенной есть центр притяжения предпринимательской энергии. Эпицентром места является трон, в котором находится 1 миллион долларов. Сидя на этом троне, скрыть правду невозможно. Джон Рокфеллер сказал, «Я готов отчитаться за каждый заработанный миллион, кроме первого. А ты готов?» «Да, готов». Когда вы заработали свой первый миллион долларов? Мне было тогда 22 года. И мы пришли очередной раз в обнальную контору получать кэш. Ну, кэш как. А тогда в 90-е все было на кэше. Да? Зарплату платили в конвертах. И так далее. Сейчас об этом уже можно говорить, потому что срок исковой давности прошел. Ну, я думаю, вся страна тогда жила глубоко в кэш. Глубоко в жопе и глубоко в кэш. Вдруг делец, очень хороший человек, который помогал предпринимателям добывать кэш, ну, обналичивать деньги. Он вдруг спросил меня, Игорь, а вообще у тебя сколько капитала? Я никогда об этом не задумывался. И я прямо здесь же, вот в этой конторе обнальной, засел за подсчет и уди очень удивился. И это была невероятная сумма денег. Так я заключил, что у меня есть миллион. Вот, миллион долларов. Можно ли заработать первые большие деньги честно? Мне кажется, что я знаю, откуда берется убежденность, что нет честных начальных денег. Это мощное доказательство того, что тебе и не стоит рыпаться и пребывать дальше в иллюзии, ну, что действительно ведь нет честных способов. А я честный, я хороший, я никуда не, не пойду. На самом деле, по статистике, 99 процентов капиталов — это истории, когда люди пошли в неизвестность, неопределенность, да, и, и вдруг открылись ну, обстоятельства. При этом есть один процент капиталов, которые собраны в виде нечестных, грязных там, разных. Да, есть такой процент, есть. Где вы взяли деньги на старт большого бизнеса? Мы производили современный кровельный материал. Мы уже были близки к производству этих материалов, но нам надо было купить первую партию сырья, стеклоткани. Нам нужно было 200 тысяч долларов. У нас, у нас не было таких денег. У нас было 20 тысяч долларов к тому моменту. Пришлось поискать деньги на рынке. Куда только мы не обращались. Друзьям, всем, да, да ну, никто нам не давал деньги. Да, и тут мы встретились с ребятами, которые тоже были кровельщиками, которые заработали много денег на кровельных подрядах. Они нам дали деньги. Очень многие сейчас говорят, как двум студентам, да, мы действительно были студенты, дали 200 тысяч долларов. Я говорю, вот так, сверхприбыля 10 процентов в месяц, процента в месяц, не в год, плюс 50 процентов от чистой прибыли того, что останется после вот уплаты всех процентов, если что-то останется. Вот. Операция шла не так маржинально и так успешно, как предполагалось. Нам пришлось прийти к этим ребятам на реструктуризацию кредита. Ребята нам сразу сказали, что вы что, охренели, что ли? И мы им сказали, давайте так, мы уменьшим вашу долю ну, с 50 процентов до 25 процентов. Но они сказали, ну, мы вас понимаем, но как бы вот договор дороже денег. Мы как бы говорим, ну, окей, тогда смотрите, мы сейчас прекращаем выполнение тогда этого договора и уходим с вашими деньгами в бега. Через два часа они сказали нам, вы знаете, это первые на нашем случае люди, которые пришли и вот так сказали, вот, ну, они ударились в бега и так далее. Ну, в общем, мы ударили по рукам, они сказали, ну, окей, только одно мы вам можем сказать, что еще раз не будет никакой реструктуризации. Вот. Ну, собственно, нам уже это и не потребовалось, потому что к этому моменту мы уже хорошо умели считать. 
Сколько стоит одежда, в которую вы пришли? Джинсики. 200 бачей. Пиджачок. 400 бачей. Маечка. Это мерч из моего стора, поэтому... 20 баксов. Ну, тапки, значит, ну, сколько там, не знаю, 70 долларов, сколько они там. Часы 10 тысяч, ну, что-то порядка 10 тысяч долларов. Самая дорогая вещь, которой вы владеете, это... Охренеть! Никогда не задавал себе такой вопрос, поэтому я, не, я к нему не готов. Самая дорогая, самая дорогая. А, конечно, вот, 9 миллионов долларов. Дом. Я решил однажды устроить сюрприз для Кати и для всей нашей семьи, и я, никому не сказав ни слова, я купил дом. У нас рисовала Алена, Ваня, Катя, Полина рисовали картины. Я собрал эти картины под предлогом того, что надо же давно, пора сделать выставку. Мой день рождения, мы приходим к моему якобы другу в галерею. Ходим по дому, там висят наши картины, стоят фотографии нашей семьи и так далее, и все выглядит так, как будто бы, ну, это дом, в котором мы живем, и наши картины по стенам. А я все думаю, вот они ходят под дом, я думаю, когда они догадаются, что это наш дом. И вдруг, наконец, моя старшая дочь говорит, пап, я вообще не понимаю, ну такой дом, вот все так, вот картины, фотографии, вот все-все-все, ну, в общем, короче, как я хотела бы жить в таком доме, вот. И я говорю, Полин, и тут стоит Катя, и все, и говорю, Полин, вот ты сказала, спасибо, говорю, что ты сказала так, я говорю, остаемся жить в этом доме, короче, все. Вы построили успешный бизнес с партнером. Случился бы ваш успех без него? Если посмотреть все самые большие компании, как они родились, они все родились в партнерстве. И поэтому для меня вопрос, имеющий исключительно теоретическую природу, но он не актуален. Ну, например, такая, есть ли жизнь на Марсе? Да мне пофиг. Мог бы кто-то сделать один что-то? Ну, теоретически мог бы. Да, практически проверить нельзя, а практически прикладного значения не имеет. Поэтому ответим на этот вопрос следующим образом. Не знаю. Вместе с вами в 90-е начинали тысячи предпринимателей. Почему у вас получилось, а у них нет? Скорость, точность, авантюрность. Ну, все. И плюс еще один такой фундаментальный подход – это ставка на заговорщиков, то есть не на сотрудников, не на работников, а на сомышленников, на единомышленников, на сообщников. Ну и, конечно же, настройка на благоприятное будущее. Это алгоритм успеха, подчеркиваю, это сугубо инструментальная вещь. Сегодняшний Игорь Рыбаков отличается от того, что был в молодости. Я стал более смелым. Ну, я принял себя, совсем принял себя, но моя уверенность граничит с самоуверенностью. Большая такая смелость, она позволяет открывать двери и создавать конструкции, которых никто никогда не создавал. Как вы относитесь к убеждению, что деньги портят людей? Это серьезнейшее испытание человека, могут ли его не испортить деньги. И еще раз говорю, если человек не совершает переход на другой уровень, деньги портят любого. Деньги несут в эффект формалина. Когда живое превращается в неживое, это вот Портить. Это уже не человек, это уже, ну, это уже другое. Это мумия. Деньги, вокруг деньги, ворошить деньги, складывать деньги, все, всему дается денежная мера, даже любви, даже чувства. Это формалин. Делали ли вы что-то постыдное ради денег? 
стыдно — это какая-то бляха-муха. У меня вообще отсутствует стыд, на самом деле. У меня ну, такая зона стыда, она как бы, как будто бы ее нет. То есть есть, ну, грубо говоря, ошибка — переделываем, да? Если пока я вижу, что не ошибка, то типа херачу. Это непродуктивно находиться в зоне стыда. Вообще стыд — это придумали те, кто хочет других заманипулировать. И потому, когда люди начинают тыкать мне совестью или кому-то еще тыкают и говорят, совесть лучший контролер, я говорю, нет. Нет, не совесть лучший контролер. Вы можете сколько угодно так думать, что совесть лучший контролер. Нет, не совесть. Люди, которые спрашивают меня, то есть не стыда, не совести, это хорошо? Я говорю, да, это хорошо. Если у тебя есть стыд и совесть, это будет очень легко манипулировать. Сейчас вы занимаетесь еще и социальными проектами. На каком размере банковского счета вы поняли, что пора делиться с другими? Однажды один учитель мне сказал, Игорь, у тебя ограниченный арсенал поведенческих стратегий. Но он прекрасно работал раньше и приносил тебе действенность, результативность, даже сверхдейственность. Ты даже стал миллиардером, но всему приходит конец. Через два года меня вот эта его мысль, учитель, я очень ему благодарен, она догнала меня. Займись филантропической деятельностью, социально преобразующей действий. То есть вы ввергни себя в ситуацию, где ты будешь организатором больших социально преобразующих изменений. И запустили Рыбаков фонд как фонд, у которого 120 человек, инкубировали проекты. Ну, я конкретно, я <смех> сказано, сделано, самый масштабный, хорошо. Зачем вам деньги? Это весла, которыми ну, отталкиваешься от среды и ведешь свой корабль туда, куда замыслил. Да? Чтобы деньги были веслами, а не формалином, в котором ты станешь неживым. Деньгами следует работать как веслами, как можно интенсивнее. То есть если деньгами не работать как веслами, а складывать их и ворошить иногда, как скручмадак или там кощей и так далее, тогда формалинизация вот происходит и умирание. Масштаб замыслов, масштаб вихри преобразования и масштаб деяний, да, следует увеличить. Иногда меня спрашивают, Игорь, откуда берутся такие масштабные замыслы, вот ты, которые там озвучиваешь? Я говорю, от вынужденности. Я вынужденный предприниматель, я вынужден такие гигантские масштабы брать, чтобы задействовать деньги, которые прибывают, потому что прибывающие деньги, они требуют, чтобы их заняли, ну, заняли масштабными э, вещами. И когда многие люди говорят, эй, Игорь, ты когда остановишься? Я говорю, когда река денег, которая прибывает, да, которая обязана задействовать, прекратится, тогда я остановлюсь. И Игорь, а если она не прекратится, они говорят, если она будет так и дальше, я говорю, тогда вы знаете ответ.